Dobrodošli u korpus za početnike. Deseta lekcija ima naziv promjena materijala. Naučit ćemo kako se u korpusu mijenjaju materijali od kojih su napravljeni elementi. Za to nam treba nekakav projekt. Kreirat ćemo još jednu kuhinju. Time ćemo i obnoviti znanje iz prethodnih lekcija. A možda i naučiti nešto novo. Praznu projektu odredite širinu i dubinu na 6 metara. Udaljite se malo i promijenite kut gledanja kako bi poboljšali preglednost. Povišeni pogled ima još jednu prednost. Puno je lakše pomicati elemente pomoću miša. Učitajte zid i postavite mu poziciju na x jednako 1000 i z jednako 1000. Širinu mu postavite na 4500. Kopirajte ga i promijenite mu širinu na 2 metra. Okrenite ga i postavite kao lijevu granicu prostorije. Kopirajte i njega i postavite na suprotnu stranu. Promijenite zidovima imena. Imena postavite prema vlastitoj želji. Nakon upisa novog imena, pritisnite tipku Enter. Učitat ćemo nekoliko elemenata. Počet ćemo s kolonom. Nakon toga, jedan s dvostrukim vratima. Pa jedan s jednim vratima. Zatim mladičar. I na kraju element za sudoper. Ako želite, možete promijeniti širine elemenata po vlastitoj želji. Desno postavite samostojeći hladnjak. Postavite mu dimenzije na 500 puta 1600. Odvojit ćemo hladnjak i zadnji element bočnom plohom. Zato hladnjak treba pomaknuti malo u desno. Pomaknite ga mišem. Učitajte bok i postavite ga na njegovo mjesto. Približimo hladnjak boku, ali ne do kraja, tako da bude malo razmaka. Program nam to ne dozvoljava. Uporno privlači hladnjak uz najbliži element. 
Dok pomičete hladnjak, pritisnite tipku Control i držite je pritisnutom. Dok je držite, nestala je crvena linija koja signalizira automatsko privlačenje. Probajte tipku Control pustiti i pritisnuti ponovo za probu. Dok je pritisnuta, pomaknite hladnjak gdje želite i pustite tipku na mišu. Hladnjak je ostao tamo gdje treba. Idemo dodati radnu ploču. U element s jednim vratima ugradit ćemo grijaču ploču. U desni element ćemo ugraditi sudoper. Idemo dodati visoće elemente. Jedan visoće s duplim vratima. Jedan element s jednim vratima. Kopirajte ga jer nam je potreban još jedan. Kopija elementa je potpuno jednaka originalu. To nam ne odgovara potpuno. Bilo bi dobro da se vrata na zadnjem elementu otvaraju na drugu stranu. Kliknite desnom tipkom na element. U izborniku odaberite otvaranje, a onda desno. Ručkice na fronti je promijenila svoj položaj. Kopirat ćemo i prvi visoći s duplim vratima jer nam je potreba na kraju. Vidimo da nam nisu poravnati podni i visoći elementi. Zatvorite prozor za očitavanje elemenata. Idemo u nacrt da bolje vidimo. Kliknite na tipku za sva četiri pogleda. Postavite nacrt preko cijelog ekrana i malo ga približite. Vidimo da je prvi visoći element uži od pripadajućeg podnog. Selektirajte podni da bi pročitali njegovu širinu. Ponovo selektirajte viseći i upišite mu novu širinu. Pomaknite mišem ostale viseće elemente. Vratimo se u 3D pogled. Povisit ćemo bok do vrha visećih elemenata. Selektirajte jedan viseći element da bi se podsjetili njegovog Y i visine. Zbrojite ih i upišite u visinu boka. Radnu ploču skratite 25 mm jer više ne prekriva bok. Postavite bok u dubinu 610 tako da bude dublji od radne ploče. Ne zaboravite ga pomaknuti prema naprijed. 1000 je z pozicija zida i još 610 kolika je dubina boka. Selektirajte kolonu i bok da bi postavili stropnu plohu preko njih. Zatim selektirajte prvi i zadnji visači element da bi postavili podnu plohu. Promijenite dubinu podne plohe na 340. Pomaknite po Z na 1340 da dođe ispod fronti. Idemo konačno mijenjati materijale. Otvorite prozor za promjenu materijala. Nalazi se na lijevom panelu. Postavite novi prozor tako da zauzima desnu polovinu ekrana. Projekt postavite tako da se vidi na preostalom dijelu.
Najveći dio prozora zauzimaju slike s uzorcima materijala. Na njegovom lijevom rubu se nalaze grupe materijala. Grupe materijala se nalaze i na karticama gore, ali su lijevo puno preglednije. Grupe materijala određene su najčešće prema proizvođaču ili dobavljaču materijala. Promjenom grupe mijenjaju se prikazani uzorci na glavnom dijelu prozora. Između grupa materijala i uzoraka nalazi se lista. U njoj su nabrojeni tipovi dasaka. Svaka daska u elementu ima svoj tip. Trenutno vidimo sve tipove dasaka koji postoje u ovom projektu. Kliknite oznaku plus koja se nalazi ispred natpisa fronta elementa. Ispod se pojavio materijal kojeg imaju sve daske tipa fronta, a nisu ladice. Ovaj tip daske imaju vrata elementa. Kliknite plus ispred natpisa radna ploča. Pojavio se materijal radne ploče. Kliknite plus ispred korpus elemenata. Pojavili su se materijali koji imaju daske tipa korpus, a nisu ladice. Pri vrhu s desne strane nalaze se oznake debljina materijala. Odabirom debljine prikazat će se samo oni dekori koji postoje u toj debljini. Odaberite debljinu 18 da bi se pokazali samo materijali debljine 18 mm. Mišem odvucite neki od uzoraka s desne strane na već postojeći uzorak ispod fronte elementa. Materijal fronti običnih elementa se promijenio. Idemo promijeniti materijal fronti ladica. Klikom na plus otvorite fronte ladica. Mišem odvucite neki od materijala na već postojeći materijal. Materijal fronti ladica se upravo promijenio. Ponekad želimo promijeniti materijal, ali ne na svim elementima. U tom slučaju trebamo selektirati one elemente kojima želimo promijeniti materijale. Kliknite na kolonu. Odvucite neki materijal na fronte elementa. Na ekranu se pojavio mali prozor. Na njemu je popis fronti na selektiranom elementu. Trenutno su tu dvije i obje su označene. Ostavit ćemo tako i kliknuti na zamijeni. Sada fronte kolone imaju drugačiji materijal od fronti ostalih elemenata. Kliknite na pod da ukinete selekciju. Sada nije selektiran niti jedan element. Promjena materijala sada vrijedi za sve elemente u projektu. Pogledajmo opet prozor za promjenu materijala. Primijetite da su kod tipa daske fronta sada prikazana dva materijala. Jedan je od kolone, a drugi od ostalih elemenata. Ovakav prikaz nam omogućava da promijenimo svaki od materijala posebno. Promijenite prvi materijal, a zatim i drugi. U slučaju da oba materijala promijenimo u isti, ponovo će biti prikazan samo jedan materijal. Učinite da bude tako. Pogledamo još jednom popis tipova. Tip fronta se koristi na tri mjesta. Prvo piše samo fronta. Ispod toga piše fronta elementa, a ispod toga fronta ladica. Tamo gdje piše samo fronta, mijenjat će se materijal svim frontama. U slučaju fronta ladica, mijenjat će se materijal fronti na ladicama. I na kraju, ako promijenimo materijale na fronta elementa, promijenit će se fronte na ostalim elementima. Primijetite da su kod tipa fronta sada dva materijala, jedan od ladica, a drugi od ostalih elemenata. Na isti način funkcionira i tip korpus, koji je dodatno podijeljen na korpus elementa i korpus ladice. Tip korpus imaju daske tijela elementa. To su najčešće bokovi, pod i strop. Idemo ga promijeniti. Kolona je trenutno jedini element u projektu kojem možemo vidjeti tip korpus. Radi se o boku.
Horizontalna polica je tip koji označava police u elementima. Trenutno se ne vidi niti jedna polica. Otvorite tip da vidimo trenutni materijal. Sada znamo koji se materijal koristi, ali ga ne vidimo u projektu. Policu ne vidimo jer se nalazi iza fronti. Idemo ih privremeno sakriti. To se čini pomoću naredbe u desnom donjem dijelu prozora programa. Sada dobro vidimo police, ali i sve korpuse, pa čak i leđa. Promijenite policama materijal. Ovo je dobar trenutak da malo testiramo debljine materijala. Kao što smo rekli, gore desno su debljine materijala. Jako je bitno koja je debljina odabrana, jer se promjeno materijala ne mijenja samo dekor, nego i debljina. Idemo to testirati. Odeberite debljinu 38. Pokazali su se materijali koji postoje u toj debljini. Primijetite da su neki materijali ispod tipova izgubili boju i njihovi nazivi su postali sivi. To pokazuje da ti dekori ne postoje u debljini 38. Odeberite jedan dekor i odvucite ga na horizontalne police. Kao što vidite, promijenio se uzorak, ali i debljina. Vratite debljinu na 18 i ponovo odeberite materijal. Vratit ćemo prikaz fronti. Kliknite na tipku za sužavanje popisa. Sada opet vidimo samo tipove. Otvorite stropna bloha. Postavite neki materijal svijetle boje. Isti materijal postavite i na podnu plohu. Promijenite debljinu na 25 pa promijenite i materijal boka. Vratite debljinu na 18. Idemo i svim frontama dodijeliti neku prihvatljivu boju. Ostala nam je na kraju radna ploča. Odaberite debljinu 308. Odaberite dekor. Udaljimo se malo da bolje vidimo cijeli projekt. Zidovi pod i strop se ne proizvode, ali im se unatoč tome mogu mijenjati materijali. Za njih su namjenjene posebne grupe dekora, ali možemo upotrijebiti i bilo koju drugu grupu dekora. Mogu im se postaviti materijali namjenjeni za njih, ali i bilo koji drugi materijal. Bez obzira na odabrani materijal, zidovi pod i strop neće biti elementi za proizvodnju. Kod promjene materijala postoji još nekoliko dodatnih mogućnosti. Smjer goda se može promijeniti ako se prije promjene odabere opcija Okreni god. Idemo probati. Otvorite tip fronte. Postavite neki materijal koji ima god. Uključite Okreni god i pridružite isti ili neki drugi materijal s godom. God na frontama je promijenio smjer. Rubnim trakama se može mijenjati dekor neovisno o njihovim daskama. Zato je potrebno isključiti opciju materijali. Moguće je obratno promijeniti dekor daske bez diranja rubne trake. U tom je slučaju potrebno uključiti opciju materijali, a isključiti opciju rubne trake. 
na dnu ekrana za promjenu materijala je polje pomoću kojeg se može filtrirati prikaz dekora. Upišite tekst i pokazat će se samo oni dekori koji se drža takav tekst u svom nazivu. Potrebno je upisati najmanje tri slova teksta za filtriranje. Ako na primjer upišemo 008, ostat će vidljivi samo oni materijali koji u nazivu imaju 008. Filtriranje se odnosi na sve materijale u korpusu, a ne samo na trenutnu grupu. Zadržite miša iznad dekora kako bi vidjeli kojoj grupi pripada. Polje za upis iznad prikaza uzoraka služi za odabir materijala upisom bez korištenja miša. Ako znate koja je šifra uzorka, možete ga ovdje upisati. I za kraj ćemo pokazati još jedan način promjene materijala. Nazvat ćemo ga klasični jer je nekad bio jedini način promjene materijala. Kliknite na neki tip materijala tako da postane selektiran. Sada kliknite na dekor. Označeni tip će odmah promijeniti boju. Ovaj način je definitivno brži, ali mijenja sve materijale određenog tipa, bez obzira koliko ih ima. Na ovakav način se može desiti da nehotice promijenimo materijale koje nismo htjeli. U ovoj lekciji smo naučili. Ako je pogled na projekt viši, lakše je pomicati elemente. Elementima možemo davati imena prema vlastitoj želji. Moguće je privremeno isključiti automatsko poravnavanje. Vratima se može promijeniti smjer otvaranja. Materijali se menjaju za svaki tip daske posebno. Promjena materijala može promijeniti debljinu daske. Ako ne postoji određena debljina, postojeća oznaka uzorka postaje siva. Fronte se mogu privremeno sakriti. Daske tipa pod i strop se ne proizvode. Rubnim trakama možemo odvojeno mijenjati dekor. Možemo pretraživati materijale prema dijelu naziva ili opisa. Pretražuju se svi materijali bez obzira na trenutnu grupu. Ovo je bilo sve u desetoj lekciji. Više informacija o RedCat verziji korpusa pronađite na našoj internet stranici.